Wema Sepetu amefanya exclusive interview ambayo ameiweka kwenye app yake ambayo inaitwa Wema app na ipo Play Store na unaweza kujiunga kwa kulipia kiasi cha shilingi 3500 kwa mwezi na interview hii ameongea mengi sana ambayo hajawahi ongea popote pale lakini mimi nitaongelea machache na ukitaka kujua mengi aliongea nenda Play Store ka download Wema app miongoni ma miongoni mwa maswali ambayo waliulizwa moja wapo ni hili aliulizwa kwamba unampa support ya Likiba kwa sababu haupo na diamond na akajibu kwamba yeye alikuwa kimpenda Likiba kipindi hata alipokuwa kwenye mahusiano na diamond na diamond alikuwa anafahamu vile vile tangu wako wote na wema tangu wapo wote na wema alikuwa anamkubali alikiba pamoja na wasanii wa mziki wengine amekuwa shabiki wa mziki wa alikiba kwa muda mrefu sana sana so baada ya kuachana na diamond support yake iliendelea kuwepo kwa alikiba lakini akaiongeza kidogo kwa lengo la kumkera diamond kama unavyojua watu wakiachana kuna upande mwingine huwezi penda ex wako kifulai na mahusiano yake mapi yakiendelea so lazima utafanya figisu figisu tu ili hari mwenzio achukie na wewe ulizike na akaongeza kusema kwamba amekuwa akimsupport na diamond pia sio kwamba anampenda alikiba tu na hampendi diamond hapana anaupenda mziki wa diamond na mara kadhaa amekuwa akijirekodi video fupi na ya, amekuwa akijirekodi video fupi za nyimbo mbali mbali za diamond na kushare kwenye mitandao ya kijamii swali lingine aliloulizwa ni kwamba vipi ikitokea alikiba amekutongoza utamkatalia ama utamkubalia yeye akasema hawezi kumkubalia ama hawezi kuingia kwenye mahusiano na alikiba kwa sababu anaamini ya kwamba kama ataingia kwenye mahusiano na alikiba ataharibu kabisa urafiki mkubwa na heshima waliojiwekea kwa kipindi kirefu na alikiba kama mahusiano ya kimapenzi yeye na alikiba ni bora ingetokea kipindi kile sio kipindi hiki kwa, sa, kwa sasa ni bora wawe marafiki tu kuliko kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na swali lingine liloulizwa pia ni swali ambalo hajawahi jibu sehemu yoyote ile lakini leo kazungumzia kupitia app yake inayoitwa Wema app pia inapatikana Play Store na kuhusiana na swala lake la mtoto najua unajua amekuwa kipambana sana ku amekuwa kipambana sana kupata mtoto na mpaka yameongelewa mengi kuhusiana na swala lake la kukosa mtoto Una, unaona eh na humu ameeleza mengi sana kuhusiana na safari ya kwenda India na kadhalika pia na zile story za kuhusu yeye kukatwa utumbo na mengi yalikuwa yakizungumzwa social media na watu ila wema ameweza kuvizungumzia vyote hivi kupitia wema app lakini kuna swali moja aliulizwa kwamba unahisi marehemu Steven Kanumba alikuachia laana wema akajibu ndio na sababu ambayo inamfanya ahisi kuwa aliachiwa laana na marehemu Kanumba ni kwamba kipindi kile wapo kwenye mahusiano na marehemu Kanumba alitoa mimba za marehemu Kanumba mbili yani alitoa ujauzito wa kwanza na akatoa na wa pili pia na sababu ambazo zilipelekea kutoa ujauzito huo alisema kwamba alikuwa bado mdogo na alikuwa hayupo tayari kupata mtoto kwa muda huo na hata Kanumba mwenyewe akasema alikubaliana na swala hilo la wema kutoa mimba ya kwanza lakini anasema kwa kitaalamu wanasema kuwa kuwa mwanamke akitoa mimba kizazi kinakuwa wazi na anakuwa kwenye hatari zaidi ya kupata mimba nyingine kwa haraka zaidi endapo mwanamke katoa mimba na akasema kizazi kiliposafishwa akaweza kushika mimba ya pili alifanya siri na akaitoa na baadaye kanumba alikuja kujua wakati mambo yashafanyika ndivyo hivyo mambo yashaharibika tena kanumba aligundua mwishoni na anaisi kabisa na anaisi kabisa kwamba kutoa mimba hizo mbili za marehemu Kanumba anaisi kabisa ni laana na sababu kubwa ambayo inamfanya aamini kabisa kwamba laana hii kaachiwa na marehemu Kanumba na akasema kabla ya kifo cha Kanumba wema alikuwa akiitwa na Kanumba waonane lakini wema alikuwa akipiga chenga kila Kanumba akihitaji kuonana na wema na akasema mpaka marehemu Kanumba akaanza kumnenea wema kwamba wewe mwanamke na kudai watoto zangu na akafikia stage ya kusema kwamba hutoweza kuja kupata mtoto na mwanaume mwingine 
yeyote yule. So anasema ni baadhi ya maneno aliyokuwa akiongea Kanumba enzi za uhai wake na akasema walipokuja kuonana siku chache baadaye bahati mbaya Kanumba akafariki. Na anasema baada ya kutoa hizo mimba mbili kizazi chake kikawa kimelegea. Kwa hiyo akawa kila akishika mimba zinatoka na amezungumzia pia na ujauzito wa Idris Sultan unafahamu alikuwa na unafahamu walikuwa na mahusiano pia walikuwa na mahusiano pia pia wema aliweza kupata ujauzito ambao aliushika ku, kwa Idris Sultan na nao ulitoka na hili ndio linamtesa sana na anachoamini kwa kwa hayo yote aliyoyapitia ni laana na ni, ni, ni laana ambazo zimetokana na Kanumba kuweza kutoa zile mimba mbili na maneno ya Kanumba aliyokuwa anamwambia kabla ya kufariki anaamini ndio laana inayosababisha kukosa mtoto kabisa na watumia kwa hiyo ili jambo ambalo wema analijutia na linamtesa sana amefikia hatua ya kusema kwamba pengine Mwenyezi Mungu wale ni watoto wake ambao walimpangia lakini kwa bahati mbaya akaweza kuwatoa yeye mwenyewe so sasa hivi anapambana kutafuta watoto na ukitazama hii interview kuna sehemu kalia kabisa sababu anakosa matumaini ya kuja kupata mtoto na anatamani sana iwezekane lakini ndivyo hivyo tena haiwezekani na ukimsikiliza kwa umakini kabisa kupitia interview hiyo utaona kabisa dada yetu yuko kwenye hali gani na amesema yeye mwenyewe ni kiasi gani anavyoumia akiwa na wenzake na wana watoto pia anatamani hata muda uweze kurudi nyuma pia kazungumza kuhusiana na swala la yeye kuweza kwenda kuweza kwenda kwenye matibabu yake India na yakaongelewa yaka mengi sana kwenye mitandao ya kijamii kwamba yeye kaenda kukatwa utumbo anasema kwamba haikuwa kweli kilichompeleka kilichompeleka yeye India ilikuwa ni swala la yeye kuweza kupunguza mwili wake unakumbuka kwamba alinenepa hapa alinenepa alinenepa sana hapo siku za nyuma na wengi tulizani labda akanenepa kutokana na kula bata au maisha matamu lakini anasema kwamba sio sababu zilizompelekea yeye kunenepa ni kwa sababu alikuwa anatumia dawa kwa ajili ya kupata mtoto na anasema alikuwa anaenda hospitali wanabadilisha wanampa dawa hizi akirudi wanampa dawa zingine tena ili tu kuweza kushika ujauzito lakini mwisho wa siku juhudi zote hizo zikagonga mwamba na dawa hizo na, na dawa hizo anasema zikazidi kumnenepesha tu kwa hiyo akaamua kwenda India kufanyiwa matibabu akapewa dawa akapewa dawa na kadhalika akafanyiwa na matibabu ya kuweza kupunguza mwili wake pia ameongea kuhusiana na swala la future houseband future houseband au yule jamaa anayefahamika kwa jina la Patrick nafikiri wengi mnakumbuka kipindi kile vitu ambavyo vilijito, vitu ambavyo vilitokea na yule jamaa alimuingiza kwenye matatizo ya hapa na pale na unakumbuka wengi walimkanya sana wema kipindi kile kumuonya kwamba huyu jamaa sio mtu sahihi lakini wema anasema huyo jamaa alikutana naye katika mazingira ambayo kwa kweli aliweza kumlubuni sana na kuingia kwenye maisha yake alikuja kama mfanyabiashara na aka, na akamlubuni kwa vitu vingi kwamba anamuunganisha na biashara za madini na vitu vingi kweli kweli so wema akaingia mkenge naweza sema na anasema kwamba baada ya ba, baada ya kumwamini sana huyo jamaa akamkabidhi maisha yake na mwisho wa siku jamaa huyo akamtapeli wema akamtapeli wema kiasi cha fedha ambacho ametaja kwamba ni dola elufu selasini na sita kwa pesa ya tizini zaidi ya milioni sabini hivi ambayo alitapeliwa na huyu jamaa na anasema huyu jamaa ni kati ya watu wanaowachukia sana ameongea mengi sana pia ambayo siwezi maliza kuyazungumza hapa kwa kweli lakini cha msingi naenda Play Store ka download wema app na hapo utakuwa umeonyesha support kubwa sana pia utapata kutizama furu interview na kwa interview aliyoifanya dada yetu imenifunza kitu kikubwa sana na haswa kwa upande wa dada zetu na maanisha kwa upande wa jinsia za kike pia ili uwe mjanja na kuwa jirani na familia ya Mbea Conscious fanya kama una subscribe kwenye channel yetu pia usisahau ku follow page yetu ya Instagram kwa jina moja tu baba Afrika pia acha komenti yako hapo nitaipitia kwa ushauri zaidi asante sana